se puede anular la sesión gratuita de un solar irregular. Soy el abogado agrario Ramón Herrachela. Te comparto el WhatsApp 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43. Por si te quieres integrar al grupo de WhatsApp, completamente gratis para que puedas interactuar, para que puedas obtener información relacionada con lo agrario. En ese mismo número te puedes comunicar o puedes llamar si necesitas asesoría personalizada. Hago la importante aclaración. Durante la pandemia fue gratis la atención, la asesoría por solidaridad cuando estaba cerrado el RAN, la propiedad agraria, los tribunales agrarios. Actualmente sí genera un costo de honorarios. Es por el tiempo lo que se cobra, porque pues también litigo, tengo esos programas y otras actividades más. Y de no por hecho que el costo de la asesoría es simbólico en relación a lo que pueda estar en riesgo. Además, también valoren de que la asesoría se recibe directamente en el celular en donde se encuentran. No tienen que desplazarse, no tienen que viajar, no tienen que esperar un turno. En Facebook, en la página donde se transmiten originalmente el video que están viendo, ahí sí pueden recibir asesoría gratuita. Pueden dejar ahí su pregunta, su problema y con gusto entre todas y todos les ayudamos, les orientamos. En YouTube, en el canal Ramón Rachela, pueden ver este video, compartirlo de manera gratuita. Y el tema... ¿Se puede anular la sesión gratuita de un solar irregular que se ubica pues en la zona urbana de un ejido, de una comunidad o el asentamiento humano? Ojo aquí, he detectado que hay dos formas mediante las cuales ceden, entregan, dan, donan el solar. A veces lo hacen de palabra, pero no existe. No existe la sesión de palabra, al menos no ante las autoridades, no ante el Tribunal Agrario. Y eso va en perjuicio de quien recibe el solar. Y otras veces lo hacen por escrito, ya sea un contrato, una constancia, una acta de asamblea. Y de hecho son escritos informales, irregulares, desde su origen. Porque para empezar el solar es irregular. Y luego la ley agraria tiene un vacío legal que no establece lineamientos para por lo menos proteger la posesión de un solar irregular. Pero debemos entender que la cesión de ceder, pues, un solar ejidal es una especie de contrato de donación, de donde una persona entrega un derecho, una tierra, un inmueble, un mueble, gratis. El que lo recibe no tiene obligación de pagar, de retribuir. Entonces, aplican las reglas en la sesión de la donación. Así que cuando se trata, o se tiene interés, o se procura demandar la nulidad, el arrepentimiento, pues, de quien se dio de quien entregó el solar, pueden existir los diferentes motivos que se pueden demandar ante el tribunal agrario. Por ingratitud, quien recibió el solar resultó una persona malagradecida, no cumplió por ahí algún compromiso pactado o no apoya ni en lo económico ni nada a quien entregó el solar o cayó en desgracia. En pobreza, el sedente, quien entregó el solar, o hubo mala fe. Por ejemplo, quien recibió el solar se aprovechó de la ignorancia, de la pobreza extrema, de la excesiva confianza por parte de quien entregó el solar. O hubo vicios en el documento, en el trato, en el contrato, en el acta. Se obtuvo, pues, mediante engaños, amenazas, promesas. O a veces esa sesión puede resultar inoficiosa. Es decir, quien se dio el solar 
y todo lo que hay construido, por ejemplo, una casa habitación, se quedó sin nada, ni en dónde vivir. Entonces ahí están los motivos que pueden ser invocados para demandar la nulidad, que se cancele pues esa sesión, que se deje sin efecto legal, que de, regrese el solar a la posesión de quien originalmente lo cedió o lo obligaron a que lo cediera. Y ojo ahí, ¿eh? esa situación se puede mandar en cualquier momento ante el Tribunal Unitario Agrario. Es la única autoridad competente. No anden perdiendo tiempo en la asamblea, con el comisariado, con la Procuraduría Agraria, con la Fiscalía, con el juez menor, con el juez de paz, con el juez civil, con el juez mixto, con el juez familiar. No anden perdiendo tiempo ante esas instancias, ante esas autoridades. No son competentes. Después de perder tiempo, perder dinero, desgastarse, se van a declarar incompetente, te van a dejar a salvo sus derechos, te van a decir, ve y hazlo valer ante la instancia correspondiente. La autoridad competente es el Tribunal Agrario. Y de hecho, la primer cita, ya con, ante el magistrado agrario, la primer cita, ya que cada parte involucrada cuenta con la asesoría legal, es una invitación, un exhorto un llamado que hace el magistrado para que platiquen y lleguen a un convenio, a una conciliación, a un arreglo. Y si verdaderamente hay interés de llegar a un arreglo, es ahí. Porque el convenio que se celebra ante el Tribunal Agrario se cumple porque se cumple. Ahí no hay nada de que siempre no, una vez que lo firmas, una vez que se le va a sentenciar. Ahí no hay nada de que ya no te voy a cumplir. Ahí no hay nada de que ya la pensé bien y siempre no. Quien no cumple un convenio que se firma ante el Tribunal Agrario y que se eleva a sentencia, comete el delito de desacato. Así que le va peor. Cuando se celebran los convenios ante la Asamblea, ante la Procuraduría Agraria, si una de las partes no lo quiere cumplir de última hora, no pasa nada. La Procuraduría Agraria no lo puede obligar a que cumpla. La Asamblea no puede obligar a que cumpla el convenio. Esa es una de las desventajas, pues. Y ojo ahí. Si la sesión... Fue por escrito, se debe demandar la nulidad total, la nulidad absoluta del documento. Llámese contrato, constancia o documento. Debido a la falta de regularización o el reconocimiento de esta figura jurídica de la posesión sobre solares irregulares en la ley agraria, hasta en eso tenemos problema de que si se hace a través de un contrato, a través de un convenio, a través de una constancia. Y esos documentos que te mencioné los usan en algunos ejidos y en algunas comunidades. Y ojo ahí, ¿eh? si la sesión fue de palabras y de puro dicho, por la confianza que el papá dice, le voy a dejar el solar a mi hija, y ya es de ella, y los demás se lo respetan, eso es de palabra. No existe esa sesión, en el estricto derecho ante la ley agraria, ante los tribunales agrarios, no existe esa sesión de palabra. Y eso va en perjuicio de quien reciba el solar, pero independientemente si la sesión es por escrito o de palabra, es sumamente importante que demanden la desocupación y entrega física, material del solar, además de la nulidad de los documentos. No hagan demandas incompletas, que nada más declaren que, que se declare de nulo el contrato, se declare de nula el acta, se declare de nula la constancia, el pido por el comisionado si no van a pedir la posesión. Porque al final el tribunal no va a poder ordenarle a su actuario a que vaya físicamente a entregar la parcela, a llevar a cabo el desalojo, la desocupación. Eh, no hace falta señalar que está arrepentido. Más bien busquen una explicación de los motivos que ya te acabo de explicar por el cual reclaman pues esa nulidad, esa sesión. Porque si cometes el error, por ejemplo, que fue una sesión de palabra y te toca ser el abogado de quien quiere recuperar eso solar y cometes el error de decir es que le cedió mi cliente a la parte mandada, ya te fregaste, le pusiste fácil el camino a tu contraparte. No cometas ese error, búscate otra explicación. En ambos casos, insisto, 
también demanden lo que esté construido dentro del solar, lo accesorio. Recuerden que hay una regla del derecho que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. También demanden, y se los digo por experiencia, que el demandado no ande molestando ni perturbando al que gane el juicio, en este caso al actor, después de concluir el, el, la demanda, después de que se ejecuta la sentencia, que no lo ande molestando, que no lo ande perturbando, porque eso es desacato, es un delito, entonces comete otro problema ahí, y más vale el, el contrario, y más vale que lo dejen asentados desde el, el escrito inicial de demanda. Una recomendación importante, cuiden mucho la buena fe con que actúan, sobre todo de parte de quien se dio o aparentemente se dio o entregó pues el solar. La buena fe de él, porque tampoco se valen posturas caprichosas, que ahora nada más porque me cae mal le voy a quitar el solar. Ahora nada más porque no, pero me, no me hizo un favor le voy a quitar el solar. Ahora ya le pensé bien y en lugar de a mi hija se lo quiero dejar a mi compadre. Eso no se vale, eso es capricho. Y por ese motivo no va a proceder la nulidad de la sesión de un solar irregular. O difícilmente procedería, mejor dicho. Y cuide mucho la buena fe para que el tribunal de oficio o tu contraparte no vaya a ser que en reconvención o en las excepciones te reclame lo, el valor de lo construido, de las mejoras, a precio actual, a precio comercial, para que puedan entregarte el solar, porque a veces vale más lo construido que el solar en sí. Entonces, cuiden mucho y prueben la buena fe por parte de tu cliente, o en su defecto, la mala fe con que actuó tu contraparte al sacarle la firma con engaño, con amenazas, aprovechándose de su pobreza extrema, de su ignorancia extrema. Eso es mala fe. Acredítenla en el juicio. Así que a manera de conclusión, la nulidad de contratos, tratos, acuerdos sobre la posesión de solares irregulares, es decir, que no cuentan con título de propiedad, son de los juicios más complejos. En serio. Porque para empezar, en estricto derecho, la propiedad, en tanto sea irregular, sigue siendo elegido de la comunidad como persona moral. Y como un dato curioso, el elegido no tiene interés jurídico en ese pleito de posesión, porque el pleito es de eso, de posesión. Y hablando de posesión, sobre el mismo punto, una persona tiene la posesión, que va a asegurar que la adquirió de manera correcta, que se la cedieron. Y la otra persona, que no tiene la posesión, la quiere recuperar y va a alegar en su demanda inicial que de manera indebida eh, le quitaron la posesión. O, o le hicieron firmar o poner su huella sobre ese documento que tiene el poseedor y con el que justifica su posesión. Y para colmo, todos los documentos que se ofrecen como prueba por parte del actor, del demandado, a veces por parte del comisario como tercero interesado o codemandado, no tienen fundamento legal correcto, porque la ley agraria no establece un fundamento legal para los solares irregulares respecto a su posesión. Y la corte y algunos, juzga, algunos tribunales colegiados de circuitos sí han emitido tesis aisladas y jurisprudencia, pero sobre solares que ya están regularizados, pero hay pleitos de posesión. Pero sobre zonas que no ha llegado ni el Procede, ni el Fanal, ni Rajá, ni Coret, ni Insus, sobre esos no hay criterios definidos. Aplican reglas generales del derecho, como que el que es primero en tiempo es primero en derecho, pero eso no necesariamente es cierto en algunos casos, o en muchos casos, en materia agraria. Y se trata, de hecho, también de acreditar actos subjetivos. Y compruebas, ¿eh? ¿Cómo acreditas que tu cliente está actuando de buena fe? ¿Cómo le acreditas al tribunal que tu contraparte actúa de mala fe y que siga actuando de mala fe en el juicio? Y eso sí trasciende ¿eh? en la sentencia. Si el tribunal te sorprende que actúas de mala fe, te va a traer una, una sentencia más severa. Incluso hasta si ganas. Me ha tocado conocer sentencias de sí. El solar, tú tienes el mejor derecho a poseer, pero antes le tienes que pagar a tu contraparte lo que vale la casa, lo que vale las mejoras. 
a precio actual, a precio comercial. Y ya que le liquides, entonces te, 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 voy a ordenar que se te entregue físicamente el solar. Ahí está una de las consecuencias, luego los abogados se andan quejando porque esa sentencia es absurda. Ahí está una consecuencia de que no cuidaron la buena fe o la mala fe. Y pues también determinar quién tiene el mejor derecho a poseer sobre solares irregulares donde nadie tiene la propiedad, nadie tiene título de propiedad, no hay escrituras de propiedad privada. Entonces pues eso es lo que hace complicado, enredado esa clase de asuntos. Dejen sus preguntas, sus comentarios, también sus experiencias. Sus críticas también son bienvenidas, nada más hagan dentro del marco de respeto. Para que esos videos tengan una mayor retroalimentación de quienes lo vayan a ver con posterioridad. De eso se trata, esos videos gratuitos, esos videos públicos, esos videos sin condiciones, para que los compartan. En verdad, da gusto cuando te llaman, te mandan un mensaje nada más para agradecer al equipo de esa clase de videos. Y mientras ustedes estén... Aquí atentos, brindando su confianza y su tiempo, pues estaremos también haciendo ese esfuerzo de tantas ocupaciones de abrir esta clase de espacios. Nos vemos pues en el siguiente video de la serie.